ഹലോ ഓൾ ലേൺ ഫ്രീക്കിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ക്രിപ്റ്റോ കോക്കോസസ് ക്രിപ്റ്റോ കോക്കസ് എന്താണെന്നുള്ളത് കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും അറിയായിരിക്കും ഇതൊരു അക്യൂട്ട് സബ് അക്യൂട്ട് ക്രോണിക് പൾമോണറി അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റമിക് ഫംഗൽ ഡിസീസ് ആണ് ക്രിപ്റ്റോ കോക്കസ് നിയോഫോമൻസ് ആണ് കോസറ്റീവ് ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്രിപ്റ്റോ കോക്കസ് നിയോഫോമൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രൂ ഈസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എൻകാപ്സുലേറ്റഡ് ഈസ്റ്റുമാണ് അത് ഓർത്തിരിക്കുക ട്രൂ ഈസ്റ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്രിപ്റ്റോ കോക്കസ് നിയോഫോമൻസ് ഇത് ഹ്യൂമനിലും അനിമൽസിലും ഫേറ്റൽ ഡിസീസിലോട്ട് എത്തിക്കും ബേസിക്കലി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാൻഡിഡ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റിക് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷനാണ് കോസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ക്രിപ്റ്റോ കോക്കസും ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റിക് ഇൻഫെക്ഷനാണ് കോസ് ചെയ്യുക പ്രൈമറിലി ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലങ്സ് ആണ് പക്ഷേ ഡിസമിനേഷൻ ഉണ്ടാവും വേറെ ഓർഗൻസിലോട്ട് ഡിസമിനേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനോടായിരിക്കും ക്രിപ്റ്റോ കോക്കസിന് എഫിനിറ്റി കൂടുതൽ പക്ഷേ എന്നാലും ബാക്കിയുള്ള ഓർഗൻസ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ ബോൺസ് അതർ വിസറൽ ഓർഗൻസിലൊക്കെ തന്നെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എപ്പിഡമിയോളജിയെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേൾഡ് വൈഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് പിന്നെ ക്രിപ്റ്റോ കോക്കസ് നിയോഫോമൻസിനെ ബേർഡ്സിൻ്റെ എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും സോയിലിൽ നിന്നൊക്കെ റെക്കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പീജിൻ്റെ നെസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പിങ്സ് ഓൾഡ് ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെന്നുള്ള റീസൺസ് അന്വേഷിച്ച് വന്നപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായത് അതായത് ഈ ബേർഡ്സിൻ്റെ എക്സ്ക്രീറ്റിയിൽ മെയിൻലി പി ജി എൻ്റെ എക്സ്ക്രീറ്റിയിൽ നൈട്രോജീനസ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് പർട്ടിക്കുലർലി ക്രിയാറ്റിനി ആ ക്രിയാറ്റിനിൻ ക്രിപ്റ്റോ കോക്കസിൻ്റെ ഗ്രോത്തിന് ഫേവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത് എക്സ്ക്രീറ്റിയിൽ കാണുന്നത് പക്ഷെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്ന ഒരു ഡൗട്ടാണ് പി ജി എൻ അപ്പോൾ ഡിസീസ് ഉണ്ടാവോ ഇല്ലയെന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പി ജി എന്ന് ഡിസീസ് ഉണ്ടാവില്ല അതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഹൈ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അതായത് അറൗണ്ട് ഫോർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടു ഫോർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് പി ജി എൻ്റെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ സോ അതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല ബാക്കിയുള്ളവർക്കായിരിക്കും മെയിൻ ആയിട്ടും ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി ക്രിപ്റ്റോ കോക്കസ് നിയോഫോമൻസിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ക്രിപ്റ്റോ കോക്കസ് നിയോഫോമൻസ് ഒരു ട്രൂ ഈസ്റ്റ് ആണ് ഫോർ ടു ടെൻ മൈക്രോൺസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപ്സുലേറ്റഡ് ആണ് ക്യാപ്സുൾ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂക്കോ പോളിസാക്രൈഡ് ആണ് എയ്ഡ്സ് പേഷ്യൻസിലാണ് മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ടും ഇൻഫെക്ഷൻ കോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ഫൈവ് സീറോ ടൈപ്സ് ആണുള്ളത് എ ബി സി ഡി ആൻഡ് എ ഡി മെയിൻ ആയിട്ടും ടു ഫോംസ് അതായത് ടു വേരിയൻസിലാണ് ക്രിപ്റ്റോ കോക്കസ് നിയോഫോമൻസ് കാണപ്പെടുന്നത് ഫസ്റ്റത്തത് ക്രിപ്റ്റോ കോക്കസ് നിയോഫോമൻസ് വാർ നിയോഫോമൻസ് അത് സീറോ ടൈപ്പ് എ ആൻഡ് ഡി ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ ക്രിപ്റ്റോ കോക്കസ് നിയോഫോമൻസ് വാർ ഗാറ്റി അത് സീറോ ടൈപ്പ് ബി ആൻഡ് സി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പെത്തോജൻസിലേക്ക് അടക്കാം എങ്ങനെയാണ് ക്രിപ്റ്റോ കോക്കസ് നിയോഫോമൻസ് ബോഡിയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം അത് ബോഡിയിൽ എൻ്റർ ചെയ്യണമല്ലോ ആ ഒരു ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പോസിന്റെ ഫോമിലായിരിക്കും അതായത് എയ്തർ അതൊരു എൻകാപ്സുലേറ്റഡ് ഈസ്റ്റ് സെൽസ് ആവാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെസ്റ്റിയോ സ്പോസിന്റെ ഫോമിലായിരിക്കും അത് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് നേരെ എവിടെ എത്തുന്നു പൽമോണറി ആൽവിയോളയിൽ എത്തുന്നു ലങ്സിൽ എത്തുന്നു മോസ്റ്റ് കേസസും സെൽഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ചില സമയത്ത് അത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് നോഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് മാറാം ലങ്സില് ആ ഒരു ഫോം അതായത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് നോഡ്യൂൾസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നോഡ്യൂളിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്രിപ്റ്റോ കോക്കോമ നോർമൽ ഹ്യൂമൻസിനെയും ക്രിപ്റ്റോ കോക്കസ് നിയോഫോമൻസ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ക്രോണിക് മെനിജൈറ്റിസ് ഉണ്ടാവാം മെനിജോ എൻസഫലൈറ്റിസ് ഉണ്ടാവാം അതായത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഡിസമിനേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ പ്രെഡിലക്ഷൻ ഉണ്ട് സി എൻ എസിനോട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കണ്ടീഷൻസും ഉണ്ടാവാം ക്രോണിക് മെനിജൈറ്റിസും മെനിജോ എൻസഫലൈറ്റിസും ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് ഹെഡ് എയ്ക്ക് ലോ ഗ്രേഡ് ഫീവർ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ക്രിപ്റ്റോ കോക്കസ് നിയോഫോമൻസ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പോയിന്റ് ചെയ്താൽ അതായത് എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ സോഴ്സ് ആവാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേർഡിൻ്റെ എക്സ്ക്രീറ്റ് ആ ബേർഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പി ജി അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഹ്യ
അതോടൊപ്പം തന്നെ സബ്ക്യൂട്ട് മാനേജൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ മെനിജോ എൻസഫലൈറ്റിസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം യൂഷ്വലി പേഷ്യൻസിന് ഇൻട്രാ ക്രാനിയൽ സ്പേസ് ഓക്യുപ്പൈങ് ലീഷനും കൂടെ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻട്രാ ക്രാനിയൽ സ്പേസ് ഓക്യുപ്പൈങ് ലീഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഫെയറി ഡിഫ്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ബയോലാറ്ററൽ ഡൽ ഹെഡ് ഏക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വിഷനൊക്കെ ബ്ലേഡ് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ ഡബിൾ വിഷൻ ആയേക്കാം ചിലപ്പോൾ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് തന്നെ ഉണ്ടായേക്കാം ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്താൽ ഉണ്ടാവുന്ന സിംറ്റംസ് മൂന്നാമത്തെ ഏതാ ക്യൂട്ടേനിയസ് ക്രിപ്റ്റോകോക്കോസിസ് ക്യൂട്ടേനിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ അറിയാം സ്കിന്നിനെ ആയിരിക്കും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു പെയിൻലെസ് പാപ്യുൽ തൊട്ടായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ പാപ്യുൽ എന്ത് ചെയ്യും സ്ലോ ആയിട്ട് എൻലാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും എന്നിട്ട് സെവറൽ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് അത് മാറും ലീഷിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഷൈനി ആയിരിക്കും ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും നാലാമത്തേത് ഏതാ ഓഷ്യസ് ക്രിപ്റ്റോകോക്കോസിസ് ഓഷ്യസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ബോൺ അപ്പോൾ ബോണിലായിരിക്കും ലീഷൻ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് പക്ഷേ അത് ഫ്യൂ കേസസിലെ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പെയിൻ ഉണ്ടാവാം ലോക്കൽ ഏരിയയിൽ സ്വെല്ലിങ്സോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം ലീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോ ആയിട്ടായിരിക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഓഷ്യസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് വൺ വിസറൽ ക്രിപ്റ്റോകോക്കോസിസ് വിസറ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താ ലങ്സ് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ലങ് ആണ് യൂഷ്വൽ സൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ അതായത് പ്രൈമറി സൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ലബോറട്ടറി ഡയഗ്നോസിസിലേക്ക് കിടക്കാം ലാബ് ഡയഗ്നോസിസിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ സ്പെസിമൻ ആണ് നമ്മളത് എങ്ങനെയൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഡിമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാപ്സുലേറ്റഡ് ബഡിങ് ഈസ്റ്റ് സെൽസ് ആണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമുക്കതിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡയറക്റ്റ് സ്മിയർ പിന്നെ സ്ട്രെയിനിങ് കൾച്ചർ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഡിമോൺസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ക്രിപ്റ്റോകോക്കൽ ആൻറ്റിജനിൽ സിറം ഏതൊക്കെയാണ് സ്പെസിമെൻസ് സ്പ്യൂട്ടം സി എസ് എഫ് ക്യൂട്ടേനിയസ് ലീഷൻസ് ബ്ലഡ് ഈ സ്പെസിമെൻസ് കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റ് എക്സാമിനേഷനിലോട്ടാണ് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് എക്സാമിനേഷനിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പി ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്പെസിമൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻഡൈൻകോ അല്ലെങ്കിൽ നൈഗ്രോസിനോ വെച്ചിട്ട് വെറ്റ് മൗണ്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്റ്റെയിനിങ് ക്രിപ്റ്റോകോക്കസിനെ ഡിമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്റ്റെയിനിങ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഇൻഡൈൻകും വൺ പെർസെൻറ്റേജ് നൈഗ്രോസിൻ വെറ്റ് മൗണ്ട് അത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ബഡിങ് ഈസ്റ്റ് സെൽസ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് ഇൻഡൈൻക് ആണ് ഇൻഡൈൻക് വെച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രിപ്റ്റോകോക്കസ് എങ്ങനെ കാണുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ കൾച്ചർ നോക്കാം കൾച്ചറിൽ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് മൈക്കോളജിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മീഡിയ ആണ് സെബ്രോഡ്സ് ടെക്സ്ട്രോസ് അഗാർ ഇവിടെയും ടു സെറ്റ്സ് ഓഫ് സെബ്രോഡ്സ് ടെക്സ്ട്രോസ് അഗാർ ആണ് ഇരിക്കുന്നത് വിത്ത് ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സും ഉണ്ടായിരിക്കും അതിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ സ്പെസിമൻ ഇനോക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലും തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലും അപ് ടു ഫോർ വീക്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻകുബേറ്റ് ചെയ്യും ക്രിപ്റ്റോകോക്കസിൻ്റെ കൾച്ചറിന് നമ്മൾ എസ് ഡി എ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആക്ടിഡയോൺ ആഡ് ചെയ്യാറില്ല അതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ടിഡയോൺ ക്രിപ്റ്റോകോക്കസിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഒരു റീസൺ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ബേർഡ് സീഡ് അഗാറിൽ നമ്മൾ ഡൈഫിനയിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ടിഡയോണിന് പകരമായിട്ട് ബേർഡ് സീഡ് അഗാർ ക്രിപ്റ്റോകോക്കസിൻ്റെ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മീഡിയ ആണ് അപ്പോൾ ഗ്രോത്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രൈമറി ഐസൊലേഷൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മീഡിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡ് അഗാർ സിസ്റ്റീൻ ഹാർഡ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ അഗാർ ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൾച്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാഴ്ച എല്ലാ ദിവസവും നമ്മളത് മോണിറ്റർ ചെയ്യും അതിനുശേഷം അടുത്ത മൂന്നാഴ്ച ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് നമ്മളത് മോണിറ്റർ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ബേർഡ് സീഡ് അഗാറിൽ നമ്മൾ ഇനോ
അതുപോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മീഡിയാണ് ഡീപ് പ്രോലൈൻ മീഡിയം അതും ഈ രണ്ട് സ്പീഷീസിനെ തമ്മിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോഴും ക്രിപ്റ്റോവോക്കസ് നിയോഫോമൻസ് വാർഗാറ്റി ഡീപ് പ്രോലൈനെ യൂസ് ചെയ്യും അതായത് അതാണ് അതിൻ്റെ സോൾ സോഴ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഇമ്മ്യൂണോളജി ആൻഡ് സിറോളജി സിറോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രിപ്റ്റോകോക്കയുടെ മ്യൂക്കോപോളിസക്രൈഡ് ആൻറ്റിജനെ ഡിമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് സിറത്തിലും സി എസ് എഫിലും ഉള്ള ആ ഒരു മെത്തേഡിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്രിപ്റ്റോ എൽ എ ടെസ്റ്റ് അതായത് ലാറ്റക്സ് എഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ടെസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആൻറ്റിബോഡി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഫ്ലൂറിസൻ ആൻറ്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഫിക്സേഷൻ ടെസ്റ്റ് അതൊക്കെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് വൺ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ എടുക്കാം ഇമ്മ്യൂണോ കോംപീറ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിനും ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിനും ഇമ്മ്യൂണോ കോംപീറ്റൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്രാകോണസോൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആംഫോട്ടേസൻ ബി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂസ് ഐറ്റോസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിൽ ആംഫോട്ടേസൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് തന്നെ പറയാം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ അപ്പോൾ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാര